హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం చేయడం జరిగింది సో దానికి కంటిన్యూగా వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఇది ఓకే స్టూడెంట్స్ వీడియోస్ వస్తే కంసర్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో చూసిన అవసరం కానీ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ విషయం ఏంటంటే నీట్ ఈఏపీ సెట్ ఎంసెట్ పాయింట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ అయితే చాలా యూజ్ అవుతాయి మ్యాక్సిమం ప్రతి వీడియో కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకే ఇక్కడ చూడవచ్చు రైబోజోమ్స్ అండ్ ఇన్క్లూషన్ బాడీస్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ అవ్వడం జరిగింది రైబోజోమ్స్ అంటే ఏంటి ఇన్క్లూషన్ బాడీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో మ్యాక్సిమం ఈ రైబోజోమ్స్ లో ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే ఇవి యూ క్యారెటిక్ సెల్స్ అదేదో మనకి ప్రో క్యారెటిక్ సెల్స్ రెండింటిలో కూడా ఉంటాయి అయితే ఈ రైబోజోమ్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ అసోసియేట్ విత్ ప్లాస్మా మెంబరేన్ ఆఫ్ ద సెల్ సెల్ తాలూకా ప్లాస్మా మెంబర్ ఎంతో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి ఏవైతే రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయో సో ప్రతి పాయింట్ కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెంటే మ్యాగ్ చూడండి ఈ ప్రో ప్రో క్యారెట్స్కి వచ్చేసరికి అవుతుంది రైబోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేంతో అటాచ్ అవుతుందంటే ఆ సెల్ తాలూకా సెల్ మెంబర్ అనొచ్చు ప్లాస్ రెండు ఒకటే ఈ సెల్ మెంబరన్కి అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి డాట్స్లో ఉంటాయి ఇవి వీటి మనం రైబోజోమ్స్ అంటాం అయితే దే ఆర్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఎన్ఎం బై ట్వంటీ ఎన్ఎం ఇన్ సైజ్ వాటి యొక్క సైజ్ అయితే అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎన్ ఎన్ఎం నుంచి ట్వంటీ ఎన్ఎం వరకు కూడా పరిమాణం మ్యాగ్జిమ్ వీటి యొక్క సైజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ ప్రో క్యారెట్ సెల్స్ చెప్తాం కాబట్టి ప్రో క్యారెట్స్ అంటే రైబోజోమ్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఎస్ ఒకటి సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ అంటాము అదేవిధంగా ఎయిటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ అంటాం టూ టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ మాత్రమే ప్రో క్యారెట్ సెల్స్లో ఉంటాయి ఎయిటీ ఎస్ యూ క్యారెట్ సెల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రో క్యారెట్ సెల్స్లో వచ్చినటువంటి రైబోజోమ్స్ లో ఉన్న ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి ప్రతి రైబోజోమ్స్ లో టూ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది లార్జ్ యూనిట్ ఒకటి స్మాల్ యూనిట్ ఉంటుంది ఇలా టూ యూనిట్స్ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ లో ఇక్కడ టూ సబ్ యూనిట్స్ లో ఈ కిందది ఫిఫ్టీ ఎస్ వస్తుంది ఇది ఈ ఫిఫ్టీ ఎస్ అనుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ పై ఏంటంటే థర్టీ ఎస్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఎస్ థర్టీ ఎస్ రెండు సబ్ యూనిట్స్తో సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ప్రో క్యారెటిక్ సెల్స్లో ఏ ఏ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయంటే సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్లో సబ్ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫిఫ్టీ ఎస్ ప్లస్ థర్టీ ఎస్ సో రెండు యూనిట్లు కూడా రెండు సబ్ యూనిట్స్ కూడా ఈ రకంగా ఉంటాయి అయితే రైబోజోమ్స్ అనేవి ప్రో క్యారెట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెంబ్రేన్ క్లాస్ మెంబ్రేన్ మనకి అటే అసోసియేట్ అయ్యి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పొచ్చు చూడండి రైబోజోమ్స్ ఆర్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సెంతసిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైబోజోమ్స్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ సెంతసిస్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అన్నింటిని కూడా బైండ్ చేసి ప్రోటీన్ సెంతసిస్కి అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే రైబోజోమ్స్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ సెంతసిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ సెవరల్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఏ సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం తెలియదు దీని రాయిబార్ ఆర్ఎన్ఏ అంటాం ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఫామ్ ఏ చైన్ కాల్డ్ పాలీ రైబోజోమ్స్ ఆర్ పాలిసోమ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ అనుకుందాం సో ఎంఆర్ఎన్ఏకి నెంబర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఇలా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఇలా ఎలా అటాచ్ అయినటువంటి అంటే ఏదైతే ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ రైబోజోమ్స్ రెండింటిని కలిపి మనం ఏంటంటే పాలీ రైబోజోమ్స్ లేదా పాలిసోమ్స్ అంటాం అంటే పాలిసోమ్స్లో ఏ ఏ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే ఒక చైన్ ఉంటుంది ఈ చైన్కి ఏవైతే ఏ రైబోజోమ్స్ అనేవి అక్కడక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుంది ఇలా అటాచ్ అయిన వాటిని మనం పాలీ రైబోజోమ్స్ ఆర్ పాలిసోమ్స్ అంటాం ద రైబోజోమ్స్ ఆఫ్ ఏ పాలిసోమ్ ట్రాన్స్లేట్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇన్ టు ప్రోటీన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ట్రాన్స్లేట్ అయిన ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ప్రోటీన్ సెంతసిస్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎంఆర్ఎన్ఏకి రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అవుతాయి టీఆర్ఎన్ ఏమో ఒక ఎమ్ఐన్ యాసిడ్ తీసుకొచ్చి బైండ్ చేస్తుంటుంది ఇలా ఎంఆర్ టీఆర్ఎన్ తీసుకుని ప్రతి ఎమ్ఐన్ యాసిడ్ కూడా ఓదాని కూడా బైండ్ అయ్యి ప్రోటీన్ సెంతసిస్ జరుగుతుంది దీన్ని మనం ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం ట్రాన్స్లేట్ అనేది
ఏ దీనికి సంబంధించిన రైబోజోమ్స్ అండ్ ఇన్క్లూషన్ బాడీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ యూ క్యారెటిక్ సెల్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి చూద్దామప్పుడు యూ క్యారెటిక్ సెల్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇన్ యూ క్యారెటిక్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ ప్రోటీస్ట్స్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ ఫంగస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్హెచ్ విటేగా చేసినటువంటి ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్స్లో ఫస్ట్ది మొనేరా ఫస్ట్ది మొనేరా సెకండ్ది ప్రొటిస్టా నెక్స్ట్ ఫంగై తర్వాత ప్లాంటే యానిమేరియా సో ఇలా మనకి ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది మొనిరా అంతా కూడా ఏముంటాయంటే ప్రో క్యారియర్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పటికీ చెప్పినటువంటి సెల్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మొనిరా ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ యూ క్యారియర్స్ అన్నీ కూడా ప్రొటిస్టా ఫంగై ప్లాంట్స్ యానిమల్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి యూ క్యారెటిక్స్ అన్నీ కూడా ఏ అంటే ఏ ఆర్గనిజమ్స్లో ఉంటాయి అంటే మనకు కంపల్సరీ ఎప్పుడు ప్రొటిస్ట్ ప్రొటిస్ట్ అంటే ఇవంటే యూ క్యారెటిక్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ అన్ని కూడా ప్రొటిస్ట్లో ఉంటాయి ఫంగస్ అంతా కూడా ఒకదానిలో పెట్టారు ప్లాంట్స్ అన్ని ఒకదానిలో పెట్టడం జరిగింది యానిమల్స్ అన్ని ఒకదానిలో పెట్టడం జరిగింది ఇలా మనకి ఓన్లీ ప్రో క్యారెట్స్ మొనిర్లో మాత్రం ఉంటాయి కానీ యూ క్యారెట్స్కి వచ్చేసరికి ప్రొటిస్టా ఫంగే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ వీటన్నిటిలో కూడా యూ క్యారెట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే యూ క్యారెట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ప్రో మొనిరా తీసేస్తే రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా యూ క్యారెట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం చెప్పొచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడాను సో దీని తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడచ్చు యూ క్యారెట్ సెల్స్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఏమిటి కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజమ్ త్రూ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అంటే ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ కనిపిస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ అంటే మెంబ్రేన్తో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి సెల్ ఆర్గనల్స్ చాలా కూడా ఉండడం జరుగుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూ క్యారెట్ సెల్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇన్ ఎడిషన్ యూ క్యారెట్ సెల్స్ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ లోకోమోటర్ అండ్ సైటోస్కెలికల్ స్ట్రక్చర్స్ వీటిలో పాటు మనకి యూ క్యారెట్స్లో ఎడిషన్ అంటే ప్రో క్యారెట్స్ లేకుండా యూ క్యారెట్స్ ఉండే ఎడిషనల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది యూ క్యారెట్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇంకా మనకి కాంప్లెక్స్ లోకోమోటర్ అండ్ సైటోస్కెలికల్ స్ట్రక్చర్స్ అని కూడా ఉండడం జరుగుతుంది దేర్ జెంటిక్ మెటల్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ టూ క్రోమోజోమ్స్ ఇంట్లో మనకి జెంటిక్ మెటల్ ఏమంటే క్రోమోజోమ్స్ రూపంలో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది యూ క్యారెట్స్ సో యూ యూ క్యారెట్స్ సంబంధించి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఆల్ యూ క్యారెట్ సెల్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్ అన్ని యూ క్యారెట్ సెల్స్ ఒకేలా ఉండవు ఇక్కడ చూడు ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఒకలా ఉంటాయి అదేవిధంగా యానిమల్ సెల్స్ ఒకలా ఉంటాయి సో వేరియేషన్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటుంది అన్నీ ఒకేలా ఉండవని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ చెప్పుకున్నాం కదా దేనిలో అంటే సెల్ వాల్ ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఉండదు ప్లాంట్ సెల్స్కి వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్లో ప్లాస్టిక్స్ ఉండవు అలాగే నెక్స్ట్ అంటే లార్జ్ వ్యాక్యూల్ మనకి ప్లాంట్ సెల్స్లో ఉంటుంది యానిమల్ సెల్స్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా యానిమల్ సెల్స్లో అబ్జెంట్ దాన్ని సెల్ మెంబ్రేన్ అనుకుంటే ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ కవర్ చేస్తూ పైన మనకి ఎంత సెల్ వాల్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సెల్ వాల్ ఈ సెల్ వాల్ ఉండడం ప్లాంట్ సెల్స్ తాలూకా మెయిన్ క్యారెక్టర్ దీంతోపాటు అడిషనల్గా ఇంకేం ఉంటాయంటే లోపల చూడొచ్చు మనకి ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్స్ కూడా ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్లో మాత్రం ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్లో ఉండవు ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ అది ఉండి ఫోటోసెన్సిస్ ద్వారా ఫుడ్ మీటర్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి సో దీంతోపాటు ఇంకేంటంటే నెక్స్ట్ వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది గ్యాస్ వ్యాక్యూల్ చాలా పెద్ద వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది లోపల వ్యాక్యూల్ ఈ వ్యాక్యూల్ ఉన్న వాళ్ళు అవుతుంది న్యూక్లియస్ కూడా సైడ్ అయిపోతుంది మిడిల్ సెంటర్ అంటే సెల్ తలకు సెంటర్లో కాకుండా ఒక పెరిపెరల సైడ్ ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మూడు కూడా ప్లాంట్ సెల్స్లో ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్లో ఇవి ఉండవు త్రీ పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాం నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సెల్ వాలు అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే ప్లాస్టిక్స్ దీంతోపాటు వ్యాక్యూల్ సెంట్రల్ లార్జ్ వ్యాక్యూల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లార్జ్ వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న వ్యాక్యూల్స్ కాదు చాలా లార్జ్ వ్యాక్యూల్ మధ్యలో మధ్యలో ఒకటి ఉండడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ సెల్స్లోనే ఉండవు నెక్స్ట్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ యానిమల్ సెల్స్ హ్యావ్ యానిమల్ సెల్స్లో ఉన్న ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యానిమల్స్ హెల్ సెల్స్ హ్యావ్ మనకి చూడండి సెంట్రియోల్స్ విచ్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్లాంట్
అదేవిధంగా యానిమల్ సెల్కి వస్తే చుట్టూ మనకు చూడవచ్చు సెల్ మెంబర్ ఎంత అంటే ప్లాస్మా మెంబర్ ఎంత ఆగిపోయింది సెల్ వాల్ అయితే లేదు అలాగే మనకి పెద్ద పెద్ద లార్జ్ వ్యాక్యూల్ అయితే కూడా మనకి మిడిల్లో కనిపించలేదు దీంతో పాటు మనకంటే ఏదైతే ప్లాస్టిక్స్ అనుకున్నామో క్లోరోప్లాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వీటిలో కూడా ఉండవు సో కాకపోతే ఇంగ్లో చూడండి సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంది సెంట్రియోల్స్ అనేవి ఈ యానిమల్ సెల్లో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ క్యారెట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ప్రో క్యారెట్స్ అదేవిధంగా యూ క్యారెట్స్ దీంతో పాటు యానిమల్ సెల్లు ప్లాంట్ సెల్లు దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర